நண்பர்களே என் பேர் பாலமுருகன் யூடியூப் விவசாய சேனலில் வந்து அகிடம் கிழங்கு நிகழ்ச்சி நம்ம இணைஞ்சிருக்கோம் வார வாரம் அகிடம் கிழங்கு நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அகிரிடம் வந்து நம்ம கேள்வி பதில் செக்ஷனாக போயிட்டுருக்கு அதில் வந்து இந்த வாரத்தில் நம்ம நிறையா கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க நிறையா அதுக்கான கேள்விகள் நம்ம இப்போ கேட்க போகிறோம் அது சில விஷயங்களை பார்ப்போம் வணக்கம் சார் சுகுமார் வணக்கம் பலமுருகம் சொல்லுங்கள் அதாவது நம்ம வார வாரம் நிறைய வீடியோ போட்டுட்ருக்கீங்க அதுக்கான சில நம்ம விவசாயிகள் இருக்காங்க வியூவர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அவங்க நிறைய கேள்வி கேட்டுறாங்க அதில் சில முக்கியமான கேள்விகள்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக இப்போ இந்த மல்லிகைப்பூ வளர்ப்பு பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தீங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்லிகைப்பூ செடி வளரும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து அந்த இது மாதிரி வந்து அதாவது அந்த ஒயிட்னஸ் கிடைக்கல நல்லா ஃபுல்லாக அந்த ஒரு பூ வந்து நல்லா வெளில நான் ரைட்டாக வரலாம் ரைட்டாக வரணும் மல்லிகைப்பூனாலே முதல்ல வந்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் எதிர்பார்க்குறது அதுதான் ஒயிட்டாக வரணும் அதுக்கு ஏதாவது ஆர்கானிக் முறையில் ஏதாவது இருக்கா இல்லை கெமிக்கல்ஸ் முறையில் ஏதாவது வழிமுறை இருக்கா அது கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஓ மல்லிப்பூ சாகுபடி பொறுத்த வரைக்கும் நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தா தான் தமிழ்நாட்டில் எல்லா பக்கமே வளர்க்குறாங்க மல்லிப்பூ சாகுடி அப்படிங்கிறது ஸோ அதில் வந்து நான் அந்த வீடியோலேயே மென்ஷன் பண்ணி போட்டிருந்தேன் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎன் யூஸ் பண்ணுங்கள் கால்சியம் நைட்ரேட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் கால்சியம் நைட்ரேட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அந்த வீ நீங்கள் எந்த அளவு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கெமிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு தீப்பெட்டி அளவு சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டு தீப்பெட்டி அளவு நீங்கள் தட்டி ஒரு டேங்குக்கு போட்டு நீங்கள் கால்சினேட்டர் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் தனியாகவும் கொடுக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது கெமிக்கல் மருந்து பூழும் பொருந்தோ பூச்சி மருந்தோ அடிக்கும் பொழுது கொடுக்கலாம் நீங்கள் அப்படி அடிக்கும் போகும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்ல பிரைட் நல்ல ஒயிட்னஸ் வரும் இன்னொன்று கோணையாக வராது மலர் பூ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் ஒரு சைடில் கோணையாக இருக்கும் பற்றி அந்த மாதிரி கோணையாக வராது அந்த பிரச்சனை இருக்காது அது ஒரு இஷ்யூங்க இது வந்து கெமிக்கல் மெத்தடில் ஆர்கானிக்கில் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க தேங்கோர் கடைசி இருக்கு இல்லையா தேங்காய் ப்ளஸ் மோர் தேங்காய் திருவி போட்டு தேங்காய் பால் ப்ளஸ் மோர் இந்த ரெண்டத்தையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வச்சு நீங்கள் அடிச்சிங்க ஸ்ப்ரே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தேங்கோர் கடைசி தெளிக்கும் மூலமாக இந்த பிரச்சனை நீங்கள் இது பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்கானிக் ப்ளஸ் இன்ஆர்கானிக் மெத்தடில் நீங்கள் கரெக்டாக கொண்டு போகிறதுக்கான ரீசன் இதுதான் வந்து சரியான வழியும் கூட இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேட்டுறாங்க இப்போ மல்லிகை பார்த்தீங்கன்னா இந்த புளியம்பூ மாதிரி எதுவும் மாறிடும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி மாறி இது பெரிய அஃபெக்ட் ஆகுது அது வந்து ரொம்ப டீஃபால்ட்டான ஒரு விஷயமா இருக்குது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ரொம்ப அஃபெக்டிவ் இருக்குது அப்படி அந்த கேள்வி கேட்குறாங்க இப்போ என்னென்னா மெஜாரிட்டி நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த பக்கம் பாத்தீங்கனாலும் இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு இருக்கும் இது முழுக்க முழுக்க பாத்தீங்கன்னா மைட்ஸ்னு சொல்லுவோம் சிறு பூச்சிக்கு அந்த மைட்ஸ்ல பேன் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த எல்லோ மைட்ஸ் பிளஸ் ரெட் ஸ்பைடர் மைட் செம்பேன் சிலந்தி இதனால தான் இந்த பிரச்சனை வரும் சோ இது பூச்சிங்களா அது ஒரு பூச்சி தான் அது ஒரு ஏன பூச்சி பூச்சி தான் வந்து அந்த சக்கே இத உறிஞ்சி குடிச்சதனால பாத்தீங்கன்னா அந்த என்ன பூரா கன்வெர்ட் ஆயிரும் இல்ல அது எச்சம் போறதனால அந்த கலர் அப்படியே கன்வெர்ட் ஆக வாய்ப்பிருக்கு ஸோ செம்பேன் சிலந்தி இதுக்கு நார்மலாக எக்ஸோடஸ் அப்படின்னு இதை ஆர்கானிக் முறையில் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஏன்னா அந்த பிரச்சனைங்கிறது ரொம்ப ஹெவியாக தான் இருக்குது இதுக்கு நிறைய பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட் பயோ மருந்துகள் இருக்குது நிறைய கெமிக்கல் ஏகப்பட்ட மருந்துகள் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி செம்பேனை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய கெமிக்கல் மருந்துகளை எக்ஸோடஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கெமிக்கல்லே ஏகப்பட்டது இருக்குது ஸோ நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்குது ஸோ மெயினாக வந்து எக்ஸோடஸ் தான் இதை நீங்கள் அந்த மாதிரி செம்பேன் யூஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ப பயோ மருந்து யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக தான் நீங்கள் அதை கண்ட்ரோல் குறைக்க முடியும் தமிழ்நாட்டில் எல்லாத்துலையும் கிடைக்குதுங்களா இல்லை எல்லா கடையிலையுமே கிடைக்கும் அந்த மருந்து எக்ஸோடஸ் அப்படிங்கிறது வெரி ஃபெமிலி மருந்து ஸோ என்னென்னா ப்ராண்டை சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்க வேணாம் ஏன்னா அதுதான் வந்து ஈஸியாக கண்ட்ரோல் ஆகும் அதனால தான் வந்து ஃபெக்டிவாக அந்த மருந்து சொல்லி இது பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து பெரிய இஷ்யூ காஸ்ட் வைஸில் எப்படி இருக்கும் காஸ்ட் வைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக தான் போகும் ஏன்னா நார்மலாக வந்து இந்த மருந்தை பொறுத்த வரைக்கும் புழு மருந்தை பொறுத்த வரைக்கும் பூச்சி மருந்தை பொறுத்த வரைக்கும் பேன் மருந்தை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் போகும் ஏன்னா இருக்கிறலே இப்போ ஒன்று டானிக்கு இல்லை இந்த இந்த இதில் தான் வந்து அதிகப்படியான செலவாகும் ஸோ இதை மட்டும் தான் வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா புளி இந்த மலர் சாகுபில் எந்த பிரச்சனையும் வராது மல்லிப்பூ சாகுபில் எந்த பிரச்சனையும் வராது ஒன்று இந்த கலர் நல்லா பிரைட்டாக வரணும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த செம்பேன் சிலந்து பிரச்சனை இது ரெண்டுத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் வராது ஸோ இதுதான் வந்து கண்ட்ரோல் மிஷின் அது ஓவரெல்லாம் மல்லிப்பூ சிலையை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம பிரச்சனை இருக்கும் இதான் இதான் ரெண்டு பிரச்சனை தான்
ஆனா ஈல்டு லெவல்ல நியூட்ரிட்டி லெவல்ல வந்து அந்த எதிர்பார்க்கிற ஈல்டு வராது எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு சத்துக்கள் அதில் இருக்காது குளத்துல வரும் வராம இருக்காது அந்த குளத்துல நீங்க அது உள்ள ராக் மாஸ்வெட் போடணும் மண்ணை நீங்க அடிக்கடி சரி பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு கிண்டி விடணும் இதை நீங்க தனி பெட்டா இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை நீங்க இவ்வளவு பெரிய இடத்துல அப்படிங்கிறப்போ அதை நீங்க கரெக்டா எதிர்பார்க்க முடியாது குளம் அப்படிங்கிறப்போ வேற ஏதாவது கழிவுகளை கொண்டு போய் சேர்க்கறது வாய்ப்பு இருக்கு நீ இன்ஃபில்ட்ரேஷன்ல பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அசி ஏதாவது டிச்சு குழி இருந்தது அப்படின்னா அதோட தண்ணி உள்ள வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ கண்டமினேஷன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு ஆனால் அவுட் புட் வரும் ஈல்டு வரும் ஈல்டு வராமல் இல்லை நிறைய வந்து எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு அவுட் புட் வராது அந்த சத்துக்களுமே அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது இது ரெண்டு தான் பிரச்சனை வளம் குட்டங்கிறப்போ நம்ம நிறைய இறங்கி தேவைப்படும் அதுக்காக நிறைய எக்ஸ்பேஷன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வெட்டி மண் எடுத்து நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டு தான் ரெடி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் இதாகும் இல்லை காசு ஆகும் பட் இவங்க எப்படி நினைப்பாங்கன்னா இப்போ தஞ்சாவூர் ஏரியாவில் டெல்டா மாவட்டங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது குளம் வெட்டியிருப்பாங்க எப்படின்னா வந்து மீன் வளர்க்கறதுக்கு இறால் வளர்க்கறதுக்கு தான் வந்து குரம் வெட்டி வச்சுருப்பாங்க அது ஏதாவது டெம்பரவரியாக தண்ணிலாம் வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அந்த கேப்பில் அது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு சொல்ல வரேன் ஏன்னா தண்ணி நீங்கள் வெட்டி அதில் ரொம்ப பெருசாக நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஆல்ரெடி ஒரு டெம்பரவரியாக ஒரு குளம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதில் போடலாம் ஆனால் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு ஈல்டு வராது அதை கண்டிப்பாக ஈல்டு வந்தாலும் வர வரும் சொல்ல முடியாது வராதுன்னு சொல்ல முடியாது அது ஏரியா பொறுத்து மாறுபடும் ஆனால் இந்த அளவுக்கு அவுட் புட் கிடைக்காது கண்டிப்பாக அதுதான் வந்து பெரிய இங்கே இஷ்யூ விற்பனை அப்படிங்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா அசோலா வந்து தனியா போய் இப்ப நீங்க மாடு தேவை வைக்கிற மாதிரி வித்தா வந்து மக்கள்கிட்ட அவேர்னஸ் இருக்கா அப்படின்னா வந்து இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் படிச்ச இளைஞர்களுக்கு வந்து அந்த அசோலாவை கொடுத்தா வந்து மாடு இப்போ அந்த வீடியோலயே சொல்லிருப்போம் சூரியசபன் சொல்லியிருந்தாரு ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு மாட்டுக்கு அரை கிலோ இருந்து ஒரு கிலோ வரைக்கும் நீங்க அசோலா கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு லிட்டர் பால் வித்தியாசம் தெரியும் நீ நார்மலாக ஒரு மாடு பத்து லிட்டர் கிடைக்கணும் ஒரு நாளைக்கு பதினொன்று லிட்டர் பதினெட்டு லிட்டர் அந்த மாதிரி கிடக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு நாள் அவ்வளோ வித்தியாசம் தெரியும் ஒரு கிலோ அசோலாவில் இருபத்தஞ்சி ரூபா இருந்து முப்பது ரூபா வரைக்கும் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அப்படின்னு சொன்னார் இதை வந்து மக்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணால் கொண்டு போகலாம் இல்லை அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு நாலு மாடு அஞ்சு மாடு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இதை பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் சி தீவன செலவை குறைக்கலாம் ரொம்பவே பண்ணலாம் இதை நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் அப்படி எடுத்து போகிறத விட நீங்கள் தீவனம் வாங்குற செலவை குறைக்கிறது அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப்ல பார்க்கும்போது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுங்க நினச்சா பண்ணலாம் ஒரு முதல்ல ஒரு சாம்பிள் கொடுக்கலாம் ஃப்ரீயாக நீங்கள் ஏன்னா இது போட்ட பத்து நாட்கள் சரி இருபது நாட்கள் சரியும் அப்படிங்கிறது கிடையாது நீங்கள் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா மாட்டுக்கு மறுநாள் பால் தெரிஞ்சு போகும் ஸோ அவங்களே கண்டிப்பாக வாங்க அனுப்புவாங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ சாம்பிளிங் அந்த மெத்தடில் வந்து மார்க்கெட்டிங் கொண்டு போய் நாங்கள் அது நல்லா இது இருக்குது நியூட்ரிட்டி வேலை இருக்கும் இது நல்லா பால் கிடக்குது அப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டு இது காசு வேணாம் மறுநாள் நீங்கள் நாள் நாளைக்கு பால் கிடக்கும் போது வித்தியாசம் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் காசு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்ணலாம் மார்க்கெட்டிங் நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது ஆனால் இது வரைக்கும் யாரும் பெருசாக பண்ணலை யாராவது புதுசாக தொழில் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதை எடுத்துகிட்டு போய் பண்ணணும் நினச்சா கண்டிப்பாக நல்லா மாட்டிப்பாங்க காஸ்ட் வைஸாக பார்க்கும்போது இப்போ மசாலா வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அசோலா வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அதுக்கான காஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குங்களா இல்லை எப்படி இல்லை இல்லை ரொம்ப கம்மி தான் இப்போ கிலோவே வந்து ஐம்பது ரூபா தான் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இப்போ இங்கே தோட்டத்தில் இப்போ இப்போ இந்த குட்டை இருக்குது இந்த குட்டத்துக்கு வளருது அப்படின்னா அங்கேருந்து வலிச்சு கொண்டு போய் இன்னொரு பக்கம் போட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து இந்த பருதனை டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் ரொம்பவே வந்து ஈஸி மெத்தடு இதுக்கு ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் போய் சீடு வாங்கிட்டு இருக்கோம் அவசியம் இல்லை அப்படியே எடுத்து இந்த பக்கம் போடலாம் ஸோ ரொம்பவே வந்து சீடு வைஸ் கம்பேர் பண்ணுறப்போ ரொம்பவே கம்மி காஸ்ட் வைஸ் கம்பேர் பண்ணுறப்ப ரொம்பவே கம்மி ஈல்டு வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகம் ஷார்ட் டேமில் இப்போ நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் நம்ம சேனலில் ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே அதை போட்ட காசு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுதான் சூப்பர் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு ஆனால் அசோலா பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் போடுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை மூணு கண்டிஷன் எடுத்துடலாம் மூணு ஈல்டில் எடுத்துடலாம் அந்தளவுக்கு ரொம்ப குயிக்காக உங்களுக்கு இது கொடுக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குயிக்காக வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை திருப்பி கொடுத்து ப்ராஃபிட் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னா அசோலா வளர்ப்பு தான் ஸோ அந்தளவுக்கு ஈல்டு கொடுக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல் நம்ம பற்றி கண்டிப்பாக எல்லாரும் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்பவே ஈஸி கொஞ்சம் ஃபர்தராக இது வரைக்கும் பெருசாக அதை பற்றி ஐடியா இல்லாமல் இருந்து இப்போ நாங்கள் நிறையவே சொல்லியிருக்கோம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீட்டில் சின்னதாக நீங்கள் சின்ன த